不喜欢，不喜欢那件衣服你又不给我买。对对对，你说的都对，行了吧？那件衣服不就有点贵吗？就舍不得，就知道你舍不得。不好意思，可以借一下你手机吗？帅哥，帅哥你这种大傻傻傻，是不是老老老？你误会了，我的车子没电了，我想找人联系一下。车子没电了，这么拙劣的撒谎方式，知道了，你一定是想我的坏，对不对？我马上给你啊，你等一下，等一下，来，伸出你的双手。哎呀，害什么羞啊？你都敢搭讪了，真是的。记得靠我啊！怎么样了？我问遍了全市所有的医院，都没有叶淑薇的确诊记录。那没事就好。那关键是他现在来，你们上台也来不及了呀。二哥，你放心，等我找到叶淑薇，我一定请你好好教训他。没事，我还什么失踪啊？真的是。说不定他有什么迫不得已的事情呢。没事，我们再等等吧。他叫帅哥，啊，不是他，我也不知道他叫什么，啊，你不是他朋友吗？嗯，其实我们今天才认识。哦，你们既然认识的话，麻烦通知一下病人的家属，我们方便做检查。我啊，那好吧，谢谢啊。哎呀，人长那么帅，居然被人认领玉总，去去这个医院。好、哦，这不是林氏吗？难怪就查不到太感谢你了！刚刚我来的路上就已经听护士说了大致的情况了。哦，没没事儿，那个小事儿就歪打正着嘛，不是？你你们看着他啊！真的真的很谢谢你，我下次一定专门去给道谢。不用了不用了，不打扰他休息了。谢谢啊。
能被你这么可爱的孩子喜欢我，是我的荣耀。呃，听说你在声优这方面一直在做努力，那么我呢想告诉你，声优这个行业。去录这个了。叶先生带来的资料真的非常充实。我在这些作品里听到这个女孩子。在配音领域不断的成长过程，嗯，不好意思，请问，你的朋友我怎么称呼啊？他姓贝。贝小姐，早期的问题主要是节奏控制不稳，断句的节点不够清晰，节奏的问题会影响对手的接应。那么这些问题呢，他后面都一一克服了。贝小姐对叶先生来说是很重要的人吗？其实，我也没做什么。我其实还蛮庆幸，有这样的一次机会。为什么会这么说？因为一直以来都是这样相处的。有时候吧，想多给他一些关心，也不知道该怎么做。他很少表现出，他真的都想要一个东西。我以为这一次他不能来老师的讲座，我好像真的有点懊恼了。我也不知道为什么，他的情绪好像可以开始影响到我，所以我也变得不开心。我只是想要试一试，能不能用我自己的方法来弥补他一点。老师说，这样的心意真是让我有点妒忌。魏小姐真的是很幸运呢、啊。叶帅，我可不可以亲你一下呀？你不说话就默认淑薇，儿子，儿子，叔阿姨，辛苦你了，情况怎么样了呀？啊，昨天医生已经过来全面检查过了，说没什么大碍，现在正在输液呢，应该下午就能醒。哦，我就说没事吧，他没有那么脆弱，还有还有耳朵。医生说他还是需要一个安静的环境的。叶先生，你坐这旁边。不行，他前天人还好好的。嘘。叔叔阿姨好。叔阿姨好。怎么样了？是你们在干嘛？儿子，你醒了，你醒了，感觉怎么样？还可以。节目怎么样
都已经结束了，你现在先不要想这些，我去找医生啊。嗯，阿芝麻，操！你拿我给你护一下。嗯。Hello。哈哈。谢谢，谢谢。没事。How are you holding up? 还可以。老叶怎么样了？嗯，不挺好的吗？你最后一期节目没参加上，有点可惜啊，就差最后一步了。人没事就行。那你的奖金没了，你的留学基金是。I see that you are being taken good care of. Shu Shui, there is a saying called. 白莲杠，围绕直肉。白莲杠围绕直肉。Yep. Exactly. By the way, there is still plenty of time before the deadline. You don't need to worry about anything. You just get better. If there's anything that I can do to help you with, just let me know. 谢谢，二段，我小舅舅就交给你了。啊，我公司还有事儿，我就先走了。你放心吧。走了。要不要回屋躺会儿？没事。最近这几天都一直躺着，我坐一会儿就好了。嗯。嗯，靠着吧。对不起，对不起，我没赶上最后一期节目，让你没办法得到奖金。我知道这对你来说很重要，所以如果有什么我可以帮得上忙的话，一定要跟我说。你的好意呢，我心领了。不过我自己的事情，我自己会处理好的。你就不用担心了。你现在要做的呢，就是好好照顾你的身体，其他什么都不用想。而且这又不是你的错，你不用感到抱歉。就先躺着休息吧，我我做饭一会儿就做好了。嗯，好，辛苦你了。
。云水，怎么了？不舒服啊？没有，只是有点累。行了。你的药，每天的药我都给你分好了，这是早上的、中午的、晚上的，我都给你分好了，记着别弄混了，嗯。还有，饭后半小时之后再吃，记住没？耳朵，我又不是小孩儿，我不需要你时时刻刻这样盯着我。可是你现在是病人啊，病人就是要好好吃药、好好休息的。好，都听你的。那就请叶叔叶大朋友上床睡觉吧。叶帅，喝汤啦！你都不知道，我妈可啰嗦了，要不是我逃出来，都快被她唠叨死了。这回你可有口福啦，我都没有受过这么好的待遇。哼，吃了给点评价啊，给点意见，但是不接受差评。叶帅，嗯，你怎么了？没事。你是不是又耳鸣了？你要是有什么不舒服，你得说出来，别强忍着。老大，要不你先休息几天？是啊，老大，还有一个月的时间应该没问题。况且头晕耳鸣不是小事儿，很有可能影响后面的成品。老大，油漆已经干了，时间很充裕，还剩下几天的时间，要磨光。抛光，再来就是装配，还有调音。老大，你一定要坚持用人工调音吗？要不试试用调音器？调音器终究是不准确的。人类的耳朵还是比较敏感的。要不，可以找个提琴演奏家过来听一下？哪有演奏家那么闲的，天天来我们这儿？怎么样？怎么样？听出什么吗？就两段旋律有点不一样啊。第一段四重奏，第二小节第一个音，小提琴升了半个音，对不对？或许我可以帮忙。可以吗？嗯，好多了。休息一下吧，换换脑子。好啊。叶水，你这这么多小提琴，是不是一年到头也拉不了几次啊？当然不会。对于把琴最高的赞赏，就是每天拉它。一个真正喜欢琴的人，不会去约束以及供奉自己的琴。一个好的音乐家，一把琴会被打磨得越来越好听。所以在他找到合适的主人之前，我只是暂时的保管他。喜欢就不会冷淡。嗯，不过也这个话
，感觉是在像形容人一样。当然，每把琴都有生命，所以我把我做的每一把琴都取了名字。名字？那这把琴叫什么？时间。那这把呢？无名。你都给人取名字了，还叫无名啊？这把琴会不开心的。这把呢？戒指。戒指？你是不是给他们取的名字都是两个字两个字的？不一定。下面那一把就不一样。叫什么？追。啊，挺符合你的。<笑>那得过金奖的是哪把琴啊？是时间。你想听到的声音吗好了，这样就够了。其实，我刚学琴的时候，不是很喜欢巴赫的，觉得他古板又无聊。后来不知道为什么，居然爱上了他的庄重以及对称，完美的回旋。听着这段音乐，就让我想到，感觉是在。教堂的尖端，低着头，双手合十的样子。我去倒咖啡。嗯。奏家贝尔多为大家演奏一曲《七弦上的咏叹调》。这是我的工作室啊！啊，对啊，我就是看这琴感觉挺重的，我拎拎它有多重，挺轻的。你想学的话，我可以教你，免费。不了不了，这学乐器都是要童子功的，我已经过年龄了。嗯。谁说的？只要有心，什么时候都可以开始。
这把琴已经不需要调音了。你要是困的话，你可以先睡。我不困，我不困，我就我要亲眼看一把绝世好琴的诞生。怎么了？有自己付出之后，意义就变得不一样，对吧？不困。不困的话，那你来帮我想想这把琴应该叫什么名字？我特批你可以取一个很长的名字，十个字也没关系。前一碗功放在桌上。我怎么睡着了？齐呢？齐呢？调好了。调好了。嗯。你给我看看居然错过了最重要的时刻，很重要吗？当然了。早跟我说嘛，就把你叫醒了。就是要享受最后一刻互相击掌的那种胜利感。那现在补一个。过了就没有那种感觉了。嗯，那我带你去看一个你不能错过的东西。这么晚了，你要带我去哪儿啊？晚吗？到了你就知道了。还以为你要带我去看日出呢，你带我来你家后院干嘛呀？你知道吗？萤火虫只有七天的生命，它是如此的可贵，又是多么的短暂
，他会在黑夜里闪耀着光芒，也会在黑暗中默默守护着你。我之所以带你来这里，是想让你知道，贝尔多。你在我生命中正扮演着这个角色，你让我在无尽的爱情中找到了方向，也教会我如何真正去在乎一个人。现在，我想证明给你看。萤火虫是可以许愿的。你有什么愿望的话，可千万不要错过。嗯。我，贝尔多，要成为最好的声优。一定会的。嗯、我知道了，我知道琴应该叫什么名字了，就叫药业，叫药业好吗？晚上某人还说要把取名字的权利让给我，那不是因为某人睡着了吗？我耳朵好使着呢，睡着了也能听见。好，那你取。嗯，那就叫贝尔多。夜书微，照耀夜空，刚好十个字哎。好，那以后我介绍这把琴的时候，我都会以原名介绍，并且告诉大家，这个名字是由一个叫做贝尔多的女生取的。我随口说说的。给我当真了，就这么决定了？不行啊，这这太随便了，我们得取一个有深度的名字。不用再考虑了，我觉得挺好的。行吧，反正是你的群，你愿意怎么叫就怎么叫吧。贝尔多，嗯，看着我，看着你呢呀，呼吸啊。干什么呀你？怎么？不服气啊？不服气你可以要回来。要就要
谁骂谁啊？三年一届的国际小提琴制作大赛，今年非常荣幸。可以在中国举行。此次大赛中，我非常高兴的看到，中国的提琴制造业一步一步取得飞速的发展。我相信，中国的提琴制造业会越来越好。本次大赛小提琴银奖获得者，意大利 Mars。祝贺！金奖获得者，中国叶舒威。有请金奖获得者为我们致辞。谢谢，谢谢评委对我的肯定。中国制琴大师郑同生先生曾经说过：“人生的意义就是实现一种自我的价值。”我不敢太过狂妄，不过我希望可以追随先生的步伐，为中国的制琴产业创造更多的可能。本次大赛的优胜作品将会由世界著名的青年小提琴演奏家在世界巡回演奏会上执琴演奏。现在有请小提琴演奏家林清卓小姐，有请。我知道，一定是你。大家好，能够演奏好朋友做的小提琴，我觉得我非常幸运。在座的有的朋友可能不知道，他们俩什么关系啊？很熟吗？我也不知道。一会儿，我和舒薇会给你们献上精彩的演出。届国际小提琴制作大赛颁奖典礼
圆满落幕。你终于找到你应该坐的位置了。小的时候我就喜欢他，就是没有勇气走到他面前告诉他。长大后再次遇见他的时候，你说他是你男朋友，我不甘心，我竟然输给了你。不过就在刚刚，我所有的不甘心和委屈都放下了，因为我看到我爱的人身边有着比我更般配的人，我应该为他高兴。贝尔多，我要去寻找我的全世界了，你也回到你的世界吧，不要在别人的世界里瞎折腾了。走。小，喝咖啡吗？好。嗯，谢谢。二周啊。嗯。有件事情，想跟你说一下。什么事儿？昨天在台上演奏的，她叫林清卓，是我志琴老师的女儿，最近刚从意大利回来。昨天老师特别打电话来吩咐我，在她回国这一段时间，要多多照顾她。哦。她最近有一个主题曲演奏要和我合作。就是你配音的那个项目，他还有得奖的小提琴，也需要多磨合。我必须要跟他做一些调整，所以他希望可以在我家住一段时间。我答应了，明天我去接他回来，提前跟你说一声。哼，那挺好的呀。我早就准备着要搬出去，一直又拖到现在，刚好能给他腾出房间了。我不是那个意思，家里房间那么多，为什么要搬出去呢？这本来就是计划之内的事情嘛。<笑>你看，你之前比赛结束了，身体也好的差不多了，刚好我妈也需要我再回。不是，可是节目也也才刚结束啊。你这么快就搬走的话，外面会有很多流言蜚语的。没有人会关注的。那，这，这里离你的录音棚不是比较近的吗？你住在这里不是更方便吗你是耳朵吧？我是林清卓。你好，这段时间恐怕要打扰了，请多担待。不会。不是说好明天去接你的吗？我一个人在酒店很无聊啊，想着能不能早一点过来工作，想给你个惊喜吧。是不是变惊吓了？<笑>你们先聊吧，我下去把早餐给做好。淑薇，你等会儿帮清卓把行李拿上去。嗯，收拾好了你们就下来吃饭吧。谢谢你啊，耳朵。不用。
。我爸妈听说你回来了，想找你去家里吃顿饭。真的吗？我也好想见叔叔阿姨呀、啊。这次回国行程一直很满，都没有时间拜访。舒薇，我从意大利带了手信，行李太多没有多带。不好意思啊，耳朵，我来的时候不知道你在，没有给你带礼物，你别介意啊。没关系的，你别这么客气。你真好。耳朵，你知道吗？舒薇啊，在意大利的时候啊，一直长个。每过一段时间啊，之前买的衣服她都会穿不下，结果呀、啊，她买衣服的频率比我还多呢。现在不会了。啊，我还带了意大利的咖啡，我煮给你们喝吧。煮不了。为什么煮不了？没有摩卡壶吗？美式比较方便。先吃饭吧。给你们做了两杯咖啡。我记得你只喝意式咖啡啊，那个时候我每天练琴十几个小时，你跟着我爸爸学做琴，每天早上我们都会去意大利的咖啡店喝一杯咖啡，那个时候我们不习惯站着，还会被意大利的人催促呢。意式咖啡很好喝，但不是必需品。可是你以前从来不喝其他的咖啡啊。习惯是会被改变的。那我改天去买一个摩卡壶，这样，你平时也可以喝到意式咖啡。不用了，我们真的要为了喝咖啡的事情讨论一早上吗？那,那个清浊，要不这样吧，嗯，咱们今天就先喝美式，改天再换其他的，好不好？刚好我也没喝过意式咖啡，都挺想尝尝的。嗯，改天我煮给你喝。嗯。你们先吃吧，我上楼还有点事儿。给你的谢礼，拿好。来就来嘛，带什么东西啊？借你的秘籍，当然表示一下。路过蛋糕店，买了你爱吃的蛋糕。谢谢啊。不过资料真的有点多，我还得整理一下，你等一会儿。嗯，我在外面等就好。在外面等什么呀？进来等呗。资料真的挺多的，我还得弄一会儿呢。太晚了，不方便，算了。有什么不方便的？不用了，我拿完就走。那行，你等我一会儿，我上去拿。嗯、我觉得后面两个小节还是不完美，我们可以多试一试。可以，我们要。请问你是？老弟。往这边弄。耳朵，你朋友来玩啊？啊，嗯，这是我朋友乐天，他过来拿资料的。那你们慢慢聊，我把钱拿回屋吧。嗯，他是你们三个。笔记。乐天，喝水吗？不用了，这个我明天过一晚，然后就给你。嗯，嗯，你看啊。
这两本都是我平时做的最重要的笔记，嗯、就只要贴了标签的都很重要。你回去认真看看好吗？嗯，好。嗯，去。那我先走了。嗯。不用了，我自己走。你注意安全啊！嗯。去吧去吧去吧。怎么了？你在心虚吗？我有什么好心虚的？乐天他就是过来拿资料的。自己不会记啊，一定要参考别人的吗？叶水，你能不能好好说话？我哪一句话没有好好说了？那我说你，诸位，你过来一下，我有事情要跟你商量。嗯声优学校的笔试通过了，下周就可以面试了。有必要这么夸张吗？早就知道你会通过了，<笑>这么优秀。恭喜你啊，耳朵。啊，谢谢。我不知道你要去日本留学的事情，不然也许可以帮上一点忙哦。嗯，不用了。这次我已经准备很久很久了，所以我一定有信心可以过的。我是来还东西的。战鞋，我不知道怎么给女生挑鞋，所以就选了一个最简单的。面试应该可以穿，当然可以穿了。这种鞋子穿上可舒服了。不是送别人鞋子的时候都要给钱的，叶先生，你这叫还鞋，不是送鞋，性质是不一样的。嗯，好啦，回去休息吧啊。
耳朵，耳朵，耳朵，耳朵，怎么了？我有件事情要跟你说。啊、uh.。我知道你要去日本留学之后，我跟日本的朋友联系了一下，他也是做动漫相关的事情。如果有什么配音的工作，你可以去他那儿试一下。我已经把你的情况跟他说了。这样啊，但是真的不用麻烦了，我也不想别人说我是走后门。没关系的，我这么做啊，也是为了感谢你这段时间对叶舒薇的照顾。而且我相信你有能力胜任的。耳朵在那边的情况都还是未知数，我们先不讨论这个。金卓，我还有点工作上的事情要跟你谈，跟我来一下。好，晚安。晚安。嗯。你在干嘛？谢谢大人。你不是穿着拖鞋吗？拖鞋啊！哎呀，我说刚刚来，肚子疼，想上厕所。